última apresentação em espanhol. Me han dicho que... Me han, dicho, me han dicho que sea muy breve. Buenas noches, hasta mañana. Bueno, soy francés yo, soy antropólogo. Eh, estudiamos en la misma facultad. Eh, eh, fue mi presidente del tribunal, tu director de tesis. Y yo descubrí las campanas y tuve un choque tan grande que eso me llevó a la antropología. El antropólogo es aquella persona que trata de comprender aquello que no entiende, que trata de comprenderlo y de contarlo, ¿eh? porque si no lo contamos no vale para nada. Entonces, en estos momentos se habla mucho de campanas. ¿eh? Ahora están de moda. ¿eh? Eh, por ejemplo, los catalanes en el 2017 declaran las campanas elemento festivo nacional. ¿Eh? Eh, es la primera protección que hubo. Eh, perdón, es la primera declaración que hubo. Eh, quiero insistir en esta palabra. El Ministerio de Cultura en el año 19 reconoce los toques de campanas como manifestación representativa. Y el año pasado la UNESCO inscribe el toque manual de campanas de España en la lista representativa. Todo eso no vale para nada. No vale para nada hablando desde el mundo del que yo procedo, el mundo de la gestión. Porque el reconocimiento no protege. Lo que estamos hablando es, ¿los toques de campanas están realmente protegidos? Solamente hay cinco grupos de toques de campanas en España que están protegidos. Cuatro en la Comunidad Valenciana y uno en Castilla-La Mancha. Cuando digo protegidos es que están declarados como bien de interés cultural de carácter inmaterial. Y eso sirve, por ejemplo, en el caso de la Catedral de Valencia, que estamos exentos de las normas de ruido. En las normas de ruido de la ciudad de Valencia dice las campanas sonarán de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, excepto la catedral que es un monumento. Pero monumento como toque de campanas, no como catedral. ¿eh? Por lo tanto, no me voy a perder más en esto. Lo que quiero insistir es que lo que importa es una protección real, no un reconocimiento que nos sirva para vencer el mayor enemigo que tenemos en este momento las campanas, que nos declare como ruido. Nosotros no somos ruido, somos música alta y somos la música que transmite las emociones de la comunidad. Y no hay mejor instrumento musical que las campanas para transmitir esa música. Pero yo no vengo a hablar de esto, yo vengo a hablar de la diferencia entre campaneros nuevos y campaneros viejos. Vemos dos, sí, eh, vemos la misma torre, la torre del Pilar de Zaragoza, la catedral del Pilar de Zaragoza. El tío Simeón tocando las campanas en el año 52. Campaneros de, de, de la Horta y campaneros de Ariño, valencianos y aragoneses, tocando hace menos de un mes en el Pilar de Zaragoza, eh, tocando manualmente. Toca lo mismo, toca las mismas campanas, pero no es la misma gente. ¿Eh? Esta es lo que quiero reflexionar. ¿Eh? ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? Este es un vídeo mudo, no, no va a haber sonido. Era para nosotros un día histórico. 
1969. Éramos felices, estaba bajando el hombre a la luna y estábamos tocando por última vez las campanas de la iglesia de la Santísima Cruz de Valencia. Éramos tan modernos que a partir del día siguiente iba a ser todo automático y en aquel momento se veía como algo positivo. ¿Quiénes eran esta gente? Por ejemplo, el que acabamos de ver, eh, Paco, Paco, Paco eh, el, el que era el campanero. Gente que vivía de eso, gente que tenía nociones de liturgia, nociones de tiempo, nociones de espacio. Otra idea de la ciudad histórica que no tenía nada que ver con lo que yo ya estaba viviendo en aquel momento. Eso es lo que me llevó a la antropología, ¿no? El intentar entender a esa gente. ¿Eh? Ellos eran transmisores de unos conocimientos, pero era el final de la tradición. Por lo tanto, eran conocimientos ya degradados. ¿eh? Era el final. ¿eh? Pero... El día siguiente iban a poner motores, ¿eh? era el final. Eh, eh, ellos, sobre todo, eh, todavía seguían normas antiguas. ¿eh? Por ejemplo, estamos tocando esperando que empiece la catedral. Y después decían, pero ¿cómo va a empezar la catedral? ¿Eh? Si sí, hace eh, dos años la han electrificado ya y ya no toca más que cuando quiere, no cuando debe. Porque los campaneros viejos no solamente eran profesionales remunerados, sino que tenían una serie de reglas para ordenar el tiempo, el espacio y la comunidad. Como en el texto tiene la referencia de todos los vídeos, vamos a verlos muy puntualmente. Eh, siempre se ha dicho, y esto se ha dicho hace un rato y se dirá mil veces, eh, en todos los sitios se tocaban las campanas igual, mentira. En todos los sitios se tocaba distinto. ¿eh? Eh, la manía del volteo que hay ahora es una manía reciente. ¿eh? Si vemos este mapa de España de hace 50 años, ¿Eh? En la zona hay una gran zona de campanas en que son campanas fijas. ¿eh? Las campanas, eh, las campanas en Galicia, en la mayor parte de los sitios son campanas fijas. En Asturias, en Castilla y León, la mayor parte de las campanas son fijas, excepto en el sur de Castilla y León, parte de eh, también de Toledo parte de, también de Cataluña, parte también de las Baleares, donde las campanas oscilaban. Esa es una idea que tenemos abandonada. El oscilar es cosa de catalanes, no. Oscilar es cosa de castellano, de leoneses, cosa de Toledo. Era el signo que identificaba a los campaneros de Toledo. El volteo total solo se daba en la Comunidad de Madrid, Castilla, La Mancha y Valencia. En Aragón, en Amarillo, en Navarra, voltean las grandes. En, en Andalucía, en eh, Extremadura, voltean las pequeñas y las grandes están fijas. Es impensable en Aragón que la grande esté fija. Es impensable en Andalucía que la, o en eh, Extremadura que la grande voltee. Y precisamente, ¿eh? por cosas de la vida, esta noche tengo que dar una clase en México para hablar del mundo de las campanas allá. Eh, precisamente los toques de México tienen que ver con la zona morada, es decir, campanas fijas grandes, campanas pequeñas de volteo que allí llaman esquilas. simple de repique es agarrarlo, pero para eso tiene que estar la campana al cerca. ¿eh? Si no está cerca es bastante complicado. ¿Eh? 
lo habitual es que se toquen las campanas con soga. Con una particularidad, este es un caso raro, porque en Aragón siempre la grande está a la izquierda. En Castilla, creo que en Extremadura también, la grande está a la derecha, creo, ¿eh? por lo general. En, en Valencia, la pequeña está a la derecha. ¿eh? Y en Aragón también la pequeña está a la derecha. Cuando había tres campanas, la cosa se complicaba. Estos vídeos antiguos es de un trabajo de campo que hicimos 83-84 para la tesis doctoral Marillo. Tres campanas. Me han dicho que sea rápido. ¿Eh? Ahora cuatro campanas, manos y pies. Este toque es mi preferido. ¿eh? El toque de muerto preferido. Eh, estaba diciendo que este fue el trabajo de nuestra tesis doctoral. Estuvimos grabando campaneros todos sus toques 83, 84. Toque de muertos. O no. O no. El campanero, cuando tocaba, era este, el caso era músico, dejaba la solfa a pie de la torre, porque él estaba comunicando, transmitiendo, no haciendo melodías. Y además decía otra cosa, eh, el campanero no debe ni aburrirse ni aburrir. Si, abu si se aburre, aburre. Tiene que... Eh, hacer variaciones, pero no demasiadas, porque si no, no comunica. Ahí está la contradicción. ¿eh? Hacer variaciones para no aburrir, pero sin dejar de comunicar. A veces con cuatro, cuerda, con cuatro campanas es más fácil con el mínimo de cuerdas posible. Eh, todos los vídeos los hacía Mari normalmente por revisión de trabajo, eh, entonces no miraban a la cámara, me miraban a mí, pero en este vídeo se me ocurrió a mí tomar la cámara y veréis que es lo, lo peor, es decir, está mal porque yo estoy buscando, pero la técnica es extremadamente sencilla. Dos cuerdas a cuatro badajos y él va a navegar con las campanas tocando una, la otra o las cuatro a la vez. Y este es un toque, como los antiguos, que no anuncia nada, sino que acompaña. ¿Qué quiere decir acompaña? También otro concepto que tenemos que olvidar. Las campanas siempre pensamos que es para tocar a misa. El toque de misa era el 5% de los toques tradicionales. Muchos toques como este tienen una parte inicial, una parte del medio que se pueda alargar todo lo que haga falta y una parte final para decir ya he acabado. Es decir, eran toques que es, podían durar 5 minutos o 25 según lo que estaban anunciando. Este era anunciado una cabalgata de fiestas y mientras duraba la cabalgata iba haciendo variaciones. ¿no? 
Hemos visto tres, cuatro cuerdas, cinco, vamos a ver ahora. Este es más complejo todavía, eh, podía ser de catedral, aunque era de parroquia de Huesca. En la catedral tocaba igual. Google Repic es una melodía que ya se habla desde el siglo XV en la Catedral de Valencia, con un montón de cuerdas. Éramos bastante más jóvenes, desde luego. ¿Eh? Me voy a la mitad del toque. Este toque, como todos los antiguos, eh, no tenía una estructura rígida, tenía una estructura variable, pero tenía una parte rígida. Es decir, este toque es muy complejo, tiene de 27 o 28 fases. ¿no? Hay que hacer una cosa detrás de la otra y siempre hay que hacerlas en el mismo orden. Es decir, después de la campana mayor, va la campana mediana, después de... Ah, no hablo de notas, hablo la mayor, la mediana, la tercera, la cuarta, ¿eh? la de arriba, otra vez la mayor. Es decir, eh, independientemente de qué nota sea, pero el ritmo en cada uno de los tramos era personal. De forma que sabías si el que estaba tocando estaba contento, estaba enfadado, estaba... Ese toque lo seguimos haciendo en la catedral unas 70 veces al año. Eh, la forma más antigua, parece, es la de mover las campanas. Esta es una tumba de Francia, de Jouard, eh, la iglesia de Saint-Pierre, donde se ven la tumba de un padre y un hijo que están tocando campanas, moviéndolas. ¿eh? Parece ser, incluso eh, en algunos sitios da la impresión que empezaron a mover las campanas antes que repicarlas. De hecho, las campanas más antiguas no se entiende nada, nada de nada. Pues lo siento, Mari no me entiende, perdonad. Eh, en algunos sitios, las campanas más antiguas que hemos visto del 13, del 14, tienen un, un asa central mayor por donde pasaba un tronco y ese tronco servía para mover la campana como en, esta, como en este grabado. Salvo mejor hipótesis. Así tocan en Francia. Los que sabéis de campana veréis una cosa muy rara, que es que el badajo toca arriba, no toca abajo, porque la campana no tiene contrapeso y el badajo toca cuando sube. Es lo que ellos llaman besar la campana. Es habitual en Brasil, es habitual en toda Europa. Este es el toque de campanas, digamos, litúrgico, eh, yo diría el 95% del mundo, ¿eh? o más. ¿eh? Eh, tocar campanas, yo diría que campanas que voltean, veremos ahora, toca una de cada 10.000 del mundo, 
y probablemente soy optimista. ¿eh? Lo más habitual es que las campanas oscilen. ¿eh? Es un sonido que para nosotros nos llena de inquietud, aunque en toda Europa les encanta, y además eh, eh, produce un vacío que ellos llaman reverberación maravillosa, pero es terrible, es horroroso, ¿eh? y que eh, es, eh, ellos solamente diferencia fiesta, muerto, de tal, según las distintas combinaciones de campanas, no hacen otra cosa. El último campanero de la diócesis de Toledo que invertía la campana y le daba medias vueltas como se hizo en su diócesis durante siglos. Muy difícil, ¿eh? Parar la campana sin que haya un límite es muy difícil. También en Valencia en algunos toques medievales que seguimos tocando hoy, por ejemplo para Cuaresma, las campanas oscilan, pero no hace falta insistir más en esto. Eh, y, por ejemplo, aquí dicen en, en, en Salamanca que las campanas hay que llevarlas en Castilla, decían, en vez de decirlas eh, a Segure, a sentarlas, como se dice en Cataluña, decían llevarlas a Pino. Y el llevar a Pino se daba en todas las catedrales de la eh, corona, eh, perdón, en de, lo que es ahora Castilla y León. ¿eh? Y llevaban, lleva, eh, llevar a Pino, es decir, dejarla invertida. ¿eh? En algunos casos decían que el campanero no la deje a Pino, porque claro, eso suponía el esfuerzo menor. Si dejas la campana arriba, no tienes que volverla a mover, ¿no? Cataluña Este es el toque de fiesta en Cataluña, han estado con gran esfuerzo levantándolas, dejándolas arriba y el toque es combinar las campanas osciladas. Como eh, en Cataluña a, a veces tenemos una idea falsa de hoy los catalanes lo guardan todo, lo, los catalanes se cargaron todos los toques manuales menos esta población y en este momento están empezando a recuperar eh, en algún sitio, pero realmente el único sitio que toca es Cervera, Cervera. consiste en controlar tu campana y escuchar a la otra para que haga distintas combinaciones pero no toquen al mismo tiempo eso estaría feo si la campana está baja la campana se empuja ¿Eh? Si la campana está a la altura del pecho, la campana se empuja. Para el volteo.
si la campana está alta, se va a buscar. Los de Artajuna dicen que son los únicos en el mundo. Como ellos hay 200 torres que tocan igual. Es decir, si la campana está a esta altura, vas a buscarla, no la empujas. <risa> No son campanas rotas, no son campanas desafinadas, son campanas navarras. ¿eh? Las campanas navarras tienen esa afinación de campanas romanas. ¿eh? Y la campana romana es eh, una de las aportaciones mayores de la cultura eh, campanológica de tierras de España. ¿eh? Es decir, eh, se extiende desde Galicia, en Galicia hay pocas, pero hay alguna, ¿eh? en la Catedral de Santiago la Mayor es romana, ¿eh? hasta la frontera con Aragón. En Aragón no hay campanas romanas, las se acaban ahí. En Navarra hay campanas romanas, en, en, en La Rioja, en Asturias, en el norte, lo que se llamaría Castilla y León, lo que llamábamos de pequeños Castilla la Vieja, ahí hay campanas romanas. En el sur, en Extremadura hay alguna, pero bien pocas, ¿eh? y tal. ¿Eh? Sí, en Cáceres hay una y hay alguna más, pero no hay muchas, mientras que en Navarra las campanas son solo romanas, no hay otras, ¿eh? no hay otras. Eh, otra cosa, ¿por qué hace falta tres personas para tocarlas? Porque están tan equilibradas que, y, y el yugo es tan grande que la campana se frena. Por lo tanto, hace falta mucha fuerza para que coja velocidad. No porque la campana... Claro, enseguida la imagen colectiva es tenemos una campana tan grande que hace falta tres hombres para tocarla. No es tan grande, son 600, 700 kilos, no es mucha campana. Pero como está tan contrapesada, no coge velocidad. Está el ratón. No lo veo. Ahí lo veo. Este no es un vídeo preparado, ¿eh? es un toque real del día del Corpus en la iglesia del Salvador de Sevilla. Campaneros que viven en la torre y como viven en la torre tienen que tocar gratis las campanas de la iglesia y que al mismo tiempo tienen una empresa de electrificación de campanas, contradicciones de la vida, hermanos Mendoza. Lo que van a hacer no está preparado, ¿eh? es real porque es el día del Corpus. Le pide permiso a su padre. Le pide permiso a su padre, se lo pide, ¿eh? Por algo.
Él está ahí fuera porque está la gente en la calle aplaudiendo que no se ha caído, ¿no? Están aplaudiendo, están mirándolo, ¿no? Y eso es habitual en Andalucía, en, en, en Utrera sobre todo, pero no son los únicos. Eh, en las campanas todos pensamos que somos únicos y hay muchos más que hacen lo mismo, ¿eh? pero todos pensamos que somos únicos. Por ejemplo, mi catedral de Valencia, repicamos y volteamos. Bien, eh, estábamos hablando de nuevos campaneros y viejos campaneros. ¿eh? Los nuevos campaneros se diferencian de los viejos campaneros, por ejemplo, en que los antiguos era su trabajo y por lo tanto cobraba por él. ¿sí? Era su santa obligación. Los nuevos se organizan, por ejemplo, en asociaciones culturales. Era impensable que los antiguos no eran más que simples trabajadores, como les decían en la Catedral de Sevilla, decían, no es más que un trabajador que tira de una cuerda, nada más. ¿eh? Es decir, eran simples trabajadores. Los nuevos tenemos asociaciones culturales. La primera asociación cultural que se funda de nuevos campaneros con la mentalidad de nuevos campaneros es la de Mataró, en 1981. Estamos hablando de hace muchos años ya. Eh, en el 85, Amigos de las Campanas de Segorbe. En el 88, en la Catedral de Valencia, el Gremio de Campaneros Valencians. Es decir, hace muchos años que ya se van fundando nuevos campaneros. Cuidado en lugares donde previamente se habían mecanizado las campanas. Es decir, la mecanización es previa a una reflexión para volver a recuperar nuestro patrimonio, nuestro paisaje sonoro, nuestra identidad. Los viejos campaneros hacían todo eso, pero no, no eran ni conscientes ni lo decían. Ellos eran profesionales que si no cobraban no tocaban. Punto final. Nosotros somos normalmente tocamos gratis, lo hacemos por identidad, por construir el, las emociones de la comunidad, por transmitir aquellos momentos, nada que ver. ¿Eh? Hay otra cuestión y es que eh, los campaneros eh, desde los años, eh, creo que los primeros concursos de campaneros se dieron en Extremadura, en los años 70. Yo tengo información de alguna, de un año o dos, hubo concursos. De este. En Navarra los hay en los años 80 seguro y en los años 90 en Burgos. Un concurso era una mala idea porque siempre había uno que ganaba y el que ganaba perdían los demás. Es decir... ¿Eh? Ah, vale, vale. Entonces, pero los concursos eh, eh, desaparecen y luego empieza a haber reuniones anuales. 
Hay dos tipos de reuniones anuales. Las, las más antiguas son las de cada año a fecha fija en el mismo lugar. Las más antiguas son Villavante y Os de Balaguer, Villavante en Castilla y León, Os de Balaguer en Cataluña, que están desde el 88 reuniéndose cada año, excepto los años de la pandemia. ¿Eh? Más recientes son las que se hacen en Amurrio, en Euskadi, o las que hace Abel Portilla en su casa de Pellón de Vierro. En esta casa, pues la gente va y, y se lo pasa bien tocando y, eh, y luego comiendo. ¿eh? Es un poco, en los encuentros de campaneros tienen dos finalidades, tocar y comer. ¿eh? Y es, es lo, lo más importante, ¿no? compartir experiencias, pero acabar comiendo. La Comunidad Valenciana eh, hacemos este año la 26 encuentro, pero cada año en un lugar diferente, porque la, la idea es poner en valor el, los campaneros de ese pueblo. Este año será el Yemesí, desde la pandemia no habíamos hecho, siempre hacíamos cada año, porque lo que se trata es de poner en valor a los de ese pueblo. Si tú tocas siempre en el mismo pueblo, hay unos que son privilegiados. Si tocas cada año en un pueblo... Es, es otra experiencia. ¿no? El tema de los conciertos. Eh, tiene mucha gracia que se hable de los conciertos. Ahora, como gran novedad, cuando los antiguos toques tradicionales de ciudad eran conciertos de ciudad. Es decir, el día del Corpus, el día, sobre todo el día Corpus, el día de, a veces el día Pascua, pero sobre todo el día Corpus y otros días, empezaba la catedral o la Torre Mayor y contestaban todas las demás. Eso era un concierto de ciudad. Con Toques y silencios, como todos los toques de campana. Los toques de campanas tienen toque y silencio, y el silencio forma parte del toque. Los nuevos conciertos de campanas es como si hubieran descubierto América, perdón por los americanos, las americanas, eh, pero vamos a ver, eh, si eso ya está inventado hace siete siglos. Desde el principio las campanas se regulan de forma que tienen una estructura piramidal. Hasta que no empieza la torre mayor no siguen los demás. ¿Eh? Y, y podríamos hablar mucho de eso. Eh, y en estos momentos, además, eh, está Internet. ¿eh? Cuando nosotros empezamos el mundo de las campanas, eh, evidentemente Internet era impensable, pero en el 96 ya hicimos una página web, que es campanes.com, en este momento con una veintena de colaboradores, donde lo que tratamos es de compartir experiencias de campanas. Hay más de 20.000 campanas, hay más de casi 300.000 fotografías y sigue creciendo. Ahí. Todo lo que veáis hoy, mañana será, será otra cosa. Cursos de aprendizaje es una novedad que los antiguos no hacían, porque ¿cómo aprendía el antiguo? Subía y veía, subía y veía, subía y veía. Y al cabo de tres, cuatro, cinco años, un día te dejaban tocar. Pero cuatro años, ¿eh? Hoy en día la gente nada más sube quiere tocar ya. Quiero tocar, ya sé tocar. No, calma, paciencia. El campanero lo primero que ha de aprender es la paciencia. ¿Eh? Saber cuándo tiene que tocar y qué campanas tiene que tocar, no las que tiene ganas de tocar el día que sube allí. Y en los cursos de, eh, eh, yo he participado en unos cuantos y he hecho unos cuantos ya, eh, cursos que por lo general duran cuatro fines de semana, mañana y tarde, en los cuales se trata de crear una mm, formación en el sentido más amplio, ver muchos toques de campanas, saber de liturgia, saber de tiempo antiguo, saber de espacio, saber de técnicas de conservación de campanas, saber de técnicas de tocar, evidentemente. Porque aquí lo que se trata es que tengamos el mismo conocimiento que tenían los antiguos, aunque ellos no eran conscientes de ello. Los nuevos grupos de campaneros eh, son capaces de mover, por ejemplo, como ha pasado en Agüero, de mover la restauración de sus campanas. Primero vemos los viejos tocando, enseñando a los jóvenes. Esto fue hace un par de meses que se restauraron. Los viejos de ayer... Los jóvenes, bueno, jóvenes. Y 
y los niños. Pero esta ya es otra experiencia, ya son nuevos campaneros que la reflexión consiguen, han conseguido dinero, la parroquia no ha participado, el ayuntamiento no ha participado, ellos han buscado la vida, 30 o 40 mil euros ha costado la cosa, se lo han buscado, han conseguido dinero de aquí y de allá y han restaurado sus campanas y han recuperado todo. Y para... Eh, eh, los cursos de aprendizaje, este era lo del curso de campaneros de eh, Pamplona. El curso de campaneros de Pamplona, yo estoy bien contento, porque eh, no solamente eh, aprendieron a tocar cuatro fines de semana, fue pesado, eh, ir cuatro fines de semana a Pamplona y volver fue pesadico, pero no solo aprendieron a tocar, sino que hace 12 años que empezaron y siguen tocando. Esta es la cuestión, ¿no? Reflexiones finales. Me he pasado de tiempo, supongo, pero eh, la gran diferencia entre unos y otros reside en que unos cobran por tocar y otros no. Esa es la gran diferencia. Pero además que los antiguos, si no te llamaban, no ibas. Es decir, era eh, una cosa oral y si, y si tú ibas si no te habían llamado, no cobrabas. O sea, has venido porque has querido. ¿eh? Eh, en la sociedad tradicional, mmm, en el, así como en Valencia todo lo de campanas está escrito, todos los toques están escritos para contratar a la gente, no, la contratarlo era siempre oral. ¿eh? Otra gran diferencia es que los antiguos no hablaban ni de paisajes sonoros, ni de emociones, ni de nada, simplemente lo hacían, lo hacían, y eso es lo que me cautivó y me llevó a la antropología, ¿no? Eh, la mayoría en aquellos eh, eh, incluso eran anticlericales, pero no, ese no era su problema. Es decir, ellos sabían qué tenían que hacer, cuándo lo tenían que hacer y lo hacían. Y cobraban por ello y ya está. ¿eh? Los nuevos campaneros a veces, los nuevos grupos, eh, con la efusión de la UNESCO se han creado muchos grupos rápidamente en los... Dos últimos años han creado muchos grupos. Hay gente que sube, pega dos badajazos y dice, ya soy campanero. Perdona, ser campanero requiere no solamente experiencia, sino paciencia, lo he dicho antes. Tiempo. Y recuperar los toques de un lugar implica tiempo. Tiempo y, sobre todo, lo más importante. Porque, al final, el reconocimiento que importa no es que te reconozca la UNESCO en Madrid o cualquier otro. El reconocimiento es que la gente de tu lugar piense que los toques de campana forman parte de su identidad. Como en Valencia nos ha costado mucho, pero llevamos 40 años y creo que lo hemos conseguido. Que la gente piense que los toques de campana es ya una normalidad cultural. Y esto es lo que se trata, es decir, conseguir que los toques de campana, que ya han desaparecido, porque ahora la prensa dice constantemente, se está perdiendo los toques de campana. Mentira, los toques de campana se perdieron hace 50 años o 60. Lo que nos ha quedado son el uno por mil de lo que había. ¿eh? Y afortunadamente que lo hemos podido recuperar. ¿eh? Eh, y sitios en que la electrificación salvaje como la Comunidad Valenciana fue en los años 60, 70, 80, eh, 1.500 campanarios electrificados en 10 años, eh, eso cuando había campaneros. En Valencia no se electrificaron porque no había campaneros, sino porque éramos los más modernos del mundo. Eh. Perdona, si la catedral ha electrificado yo también. Y además decían electrificar, eh. no decían mecanizar, no, electri las hay electrificado, pobrecita campana. Eh, desde la Catedral de Valencia el modelo que proponemos es no solamente subir, tocar y comer sino subir investigar eh, comunicar, compartir ¿eh? Eh, en la Catedral de Valencia tenemos ya cinco tesis doctorales hechas, hay tres más en marcha de los campaneros que somos el equipo ¿eh? uno de música el otro de movimientos estructurales del edificio el otro de inscripciones por recordar alguno el otro de toques por recordar alguno están en marcha eh, gente que trabaja los archivos otro la memoria oral otro que está haciendo inventarios y eh, el grupo de campaneros de la catedral de Valencia ya hemos 
publicado entre todos, entre 30 y 35 libros de investigación de campanas. Digo de investigación, no de difusión, no de decir, ¡ay, qué bonitas son las campanas de mi pueblo! Punto primero, las campanas de mi pueblo son las mejores. Punto segundo, las del pueblo de al lado son las peores. Si eso es sabido, si eso es sabido. Mis toques son los mejores, los otros son... Eso, eso no es... Lo que estaba diciendo hace un momento el colega francés, tenemos que aportar para que crezca el conocimiento números, tenemos que hacer inventarios, tenemos que aportar información concreta y esa es parte de los campaneros. ¿eh? Afortunadamente la página web campaneros.com gran parte de lo que está creciendo es porque, por ejemplo, campaneros mexicanos están enviando constantemente información, suben a una torre, hacen una foto de cada campana y sacan la inscripción, como pueden. Ya tenemos una campana más. Sobre todo tenemos una información más, porque lo que se trata es de tener información y de compartirla. El nuevo modelo de campaneros no es subir, tocar y comer. El nuevo modelo de campaneros es, es subir, investigar, compartir, divulgar y a lo mejor también tocar. Gracias. Querías preguntarme algo, porque no puedes. Sí, sí. Eh, a lo mejor me estoy equivocando, esto es una pregunta. Eh, la asociación más antigua que se fundó, que se creó en tal año, porque antes ya había asociaciones entre comillas, grupos de personas, ¿no? eh, en España, a mí me han dicho, ¿vale? que fueron los campanazos zamoranos en el 1977, en Villavín de Campos. Primera noticia. No lo sé. Primera no. noticia. El campanero zamorano se crearon hace cinco o seis años como asociación cultural. Me da igual, me da igual. Si es verdad... Si es verdad, me da igual. Es decir, yo eh, la de, la de eh, Mataró no la sabía hasta hace poco. Y me han dicho 81, ¿vale? Pues igual hay gente de antes, pero lo que estoy tratando de decir, lo importante no es decir si yo soy más antiguo o menos antiguo, sino que yo soy otra mentalidad. Nosotros no tenemos nada que ver con los antiguos campaneros, porque estamos hablando de estar asegurados. Los antiguos campaneros, si te caías, si te rompías la cabeza, el último campanero de la Catedral de Valencia, tratando de eh, cazar un palomo, la escalera se le fue para atrás... Se abrió la cabeza y le dijeron, bendito sea Dios, vete a tu casa. Y ni una peseta. Así eran los tiempos. Hoy en día, si no estás asegurado, no te dejan subir, como debe ser. Si no tienes esto, eh, RC, responsabilidad civil, no te dejan subir, como debe ser. Y debes ser responsable de lo que haces. Pero son otros momentos. Si los zamoranos son anteriores... No me consta. Si es, lo cambiaré. Quiero decir, yo no tengo ningún problema. Yo el más antiguo que conozco... Sí, no, 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 no. Vamos a ver, el... no lo sé, no lo sé. ¿eh? Quiero decir, yo lo que sé es lo que he dicho. Eh, lo que se trata es ya no de competir, de competir quién es más antiguo, sino... Eh, el cambio que se produjo. Es decir, no ten... somos iguales que los antiguos campaneros, la primera foto que he puesto en el pilar, sí y no. Porque el antiguo campanero no se vestía de baturro para subir a tocar, ni se ponía un pañuelico al cuello para decir que ese día era el pilar o no sé qué. El hombre subía y tocaba. Y el día que no le pagaban no tocaba. Por lo tanto, era... y los viejos que hemos visto en, el, en los vídeos, era gente que eran profesionales. También eran profesionales de 20 cosas más, de quitar los bancos, de levantar las alfombras, de todas las cosas, trabajos auxiliares de la iglesia, bueno, o llevar las botellas de butano, como uno, el primero que hemos visto con las dos cuerdas, llevaba las botellas de butano en su pueblo. Es decir, gente que vivía como podía, como podía. Y que... No, pero, pero, pero sobre todo, sobre todo una cosa muy importante, a nosotros nos reconoce la comunidad. 
Eh, y no hablo de la UNESCO, que no me importa, de verdad, me parece, eh, eh, si a vosotros os ha servido la UNESCO, no era buena, a nosotros no. A nosotros nos da igual, porque ya llevamos una trayectoria que no nos hace falta la UNESCO. ¿Eh? Llevamos 40 años tocando en la catedral, llevamos en la Torre del Patriarca desde el 71 tocando y entonces dices, hombre, que te reconozcan, pues ya, ya, ya se han pasado, ya era hora. ¿Eh? Porque en el Patriarca llevamos desde el 71 tocando. Lo importante es que nosotros estamos eh, trabajando de otra manera, como grupo, eh, como grupo que nos lo pasamos bien, porque, punto primero, un grupo de campaneros, a ah, no le tiene que pasar ningún accidente. Y punto segundo, igual que el primero, se lo tiene que pasar bien, porque si se lo pasa mal, está transmitiendo desgana, aburrimiento. Pues qué pocas ganas teníais hoy. Eh, es que hacía frío, o es que éramos pocos o que no teníamos ganas. Es que hay días que no tiene ganas de tocar, es que eso pasa. Y eso se transmite a través de las campanas. Esta es la gran diferencia. Cuando un motor que instala una empresa eh, hace variaciones, es que tiene una avería. Cuando una persona toca siempre igual es un aburrido o una aburrida, que también hay campaneras. ¿Eh? Esta es la gran diferencia, que el, las, eh, las campanas hoy en día no son necesarias para la vida. El patrimonio tampoco es necesario para la vida. El patrimonio es aquello que da calidad de vida, que da calidad de vida sobre todo a la comunidad próxima y luego a los demás. Pero si la comunidad próxima no lo reconoce como suyo, hay una anécdota que no puedo olvidar y que, que se hizo hace muchos años, una experiencia que hacían en Granada. Resulta que eh, llevaban cada, cada día una escuela de niños, les daban una gorra, importantísima, una gorra que ponía guardián de la Alhambra. Y les enseñaban a críos de 10 años, imaginaros lo que les dirían. Y, en, y de pronto un forastero forastero tenía que ser, se apoyó en una pared, en una yesería. Y el niño de 10 años dijo, no toque mi alhambra. Esto supone que ha asumido como propio el patrimonio. Mientras la gente diga, ¿cuándo tocáis? Malamente. Cuando la gente diga, ¿cuándo no solo cuando tocamos, sino... Es decir, nos tienen que, por eso tenemos que tocar poco, tenemos que tocar bien para que nos esperen. Mirad, en, en, en La Rioja, la campana mayor le llaman a garbancera, que es una palabra rarísima, garbancera. ¿Por qué? Porque se comía garbanzos en los días de fiesta y la campana gorda solo tocaba en los días de fiesta. Ahora con los motores todos los domingos tocan todas. ¿Dónde está la diferencia? Eh, la dominguera era la de los domingos y la mayor era la garbancera, normalmente. ¿eh? Ahora, sí, es verdad, unas monjitas me dijeron, es que nuestro señor es el mismo en todas las misas. De acuerdo, nadie lo niega, es el mismo. Pero si no hacemos una diferencia, eh, eh, es decir, el patrimonio tenemos para hacerlo nuestro, tenemos que compartirlo y tenemos que la gente lo sienta, mirar, en... en Hace unos años, en la Comunidad Valenciana, robaron unas pinturas rupestres, mira que es difícil, con radiales, las quitaron de la pared y estaba en el pueblo, oían las radiales y a nadie se le ocurrió porque les daba igual. Diez años más tarde no habría pasado, porque se habían enterado que esas pinturas eran lo más importante que tenían de la historia del pueblo. Pero nadie se lo había dicho. Porque muchas veces, y este es un problema que tenemos los investigadores, y esto es una mea culpa para todos, que investigamos y no devolvemos a la comunidad que nos lo ha dado, sobre todo los antropólogos. Es un tema de antropólogo. ¿eh? Es decir, nosotros intentamos todos estos vídeos que hemos visto de nuestra tesis doctoral, devolvérselo a la gente que lo hizo. ¿Para qué? Para que ellos lo apreciaran. Mirad, los abuelos lo apreciaban poco, la cosa como son, pero los, las nietas y los nietos están encantados de tener un vídeo de su abuelo y están tan orgullosos y algunos intentan tocar. Y esta es la cuestión. Es decir, patrimonio es una palabra muy fea, está muy mal hecha. Patrimonio no existe. ¿eh? No solo es machista, eh, me da igual, eso son tonterías. Patrimonio quiere decir lo que te da el padre. No, señor. El, nosotros no somos los herederos del patrimonio, somos los transmisores del patrimonio. Patrim nosotros debiéramos llamarle filimonio, o mejor, ya que tenemos nietos marillo, netomonio. Lo que tengo que transmitir a mis nietos, 
no lo que es mío, porque en este momento con la visión turística del patrimonio, resulta que patrimonio es aquel espectáculo que ofrecemos al turismo. No, no. patrimonio es aquello que da calidad de vida y que debo transmitir a los hijos de mis hijos. Afortunadamente nosotros ya tenemos tres nietos ¿eh? y es lo que intentas transmitir a los hijos de tus hijos para que sirva no solamente tan bien como llegó, sino mucho mejor. Por cierto, a nosotros las campanas nos llegaron bastante mal. ¿eh? Intentamos que lleguen bastante mejor. No sé si, si estas reflexiones valen, ¿no? pero se trata de, porque creo que van en el contexto del Congreso, no solamente de las campanas, se trata de ser consciente que la, eh, devolver a la comunidad lo que nos ha dado para que la comunidad se sienta tan orgullosa que cuando venga un primo o un forastero lo primero que enseñan es y aquí tenemos una campana que es muy antigua ¿eh? porque resulta que en todos, los, en todos los sitios que vais hay campanas góticas y bajo en la iglesia, de la iglesia del 18 perdona, hay una campana que tiene tres siglos más, nadie dice nada es decir, el inventario es aquello que nosotros creamos a partir de la investigación, somos creadores de patrimonio, pero si no lo transmitimos, el patrimonio está igual de muerto. Perdonad por el mitin, pero gracias. Eh, os propongo...